ya casi quedan muy pocas cosas sobre las cuales hablar de la serie Joyas sobre Ruedas. En dos videos anteriores te hablé de un pequeño resumen sobre lo que trataba la serie, y en otro video hablamos de la dramática salida de Ed del programa y cómo terminaron amenazando a la familia de Mike con que la iban a matar. Hoy hablaré solo de Ed China, o Ed China, como se le conozca, qué es de su nueva vida y sobre todas las cosas, por qué se ha hecho tan popular a nivel mundial gracias a sus récords Guinness. Seguro lo conoces, y si no lo conoces, te sugiero que puedas suscribirte al canal de China y se ha convertido en su blog personal, donde muestra sus trabajos diarios y las locuras que le hace a los vehículos. Tras su partida del programa Joyas sobre Ruedas, Ed China lanzó seis videos bajo el nombre Pregúntale a Ed China, en los que tuvo la oportunidad de resolver muchas dudas y preguntas. El primer mueble con ruedas de Ed y quizás el más famoso es su Casual Lofa, el sofá motorizado más rápido del planeta. Se dio a conocer mundialmente apareciendo en Top Gear, y consiguió el récord Guinness del sofá más rápido del mundo, alcanzando los 140 km por hora. La idea era crear un sofá rodante, que ocultase todas las partes mecánicas lo más posible. Para ello, tomó dos chasis delanteros de un mini clásico, donde el trasero soporta el motor, que va colocado en posición central trasera, y el delantero es la dirección. La verdad es que ciertamente es algo inestable sobre caminos en mal estado, aunque eso es secundario. El motor es de 1.2 litros, utilizado en la serie A, producido de 1964 a 1980. Rendía 58 caballos de fuerza, un motor modesto pero barato y suficiente para el propósito de propulsar un sofá con ruedas. El motor se une a una caja automática cuya posición se selecciona mediante un deslizador muy original tras la palanca del freno. El velocímetro está oculto tras el reloj que podemos ver en la consola central y este original sofá también dispone de cinturones de seguridad. Gracias a esta genial creación, Ed China se hizo famoso apareciendo en multitud de programas de televisión. En 2007, junto a David Davenport, mejoró su creación dotándolo de un motor más potente, con el que consiguió batir su propio récord, dejándolo esta vez en 148 km por hora. Solamente duró tres años, ya que Perry Watkins en 2010 batió este mismo récord. Pero no importa, el primero siempre será el sofá del récord Guinness. Después del sofá, llegó el escritorio más rápido del mundo allá por 2006. Racing along country roads at 111 kilometers an hour in the world's fastest bed. Ed China from Britain set a new world record in 2008 doing this. He specializes in the construction of completely crazy cars. That anything is possible. I do like exploring stuff. I'm very curious about how things work, and I really, really do love sort of dragging things together that shouldn't be together. Could I make a car that was nothing like a car but still be street legal? Well, if I show you the, some of the controls, you've got the steering wheel, it's quite conventional, and then you've got your indicator and stuff, your line and, and your horn as well is all on here. So everything is nice and close, easy to get hold of. He's made it into the Guinness World Records eight times. I guess nobody else is really doing that, so it's quite nice. Estaba motorizado por un Rover 100 y logró el récord de velocidad del escritorio más rápido, alcanzando los 140 km por hora, más rápido que mi Volkswagen Golf. Su precio de aquel entonces era de 45.000 libras, bastante alto, pero hay que contar con que tenía, aparte de la mesa del conductor, una fuente de agua y otra mesa con tres sillas. El teclado era la palanca de dirección mientras la bocina se escondía bajo la almohadilla del mouse. En el tacho de las lapiceras se esconde una palanca que se encarga de engranar las marchas, adelante, punto muerto y atrás, porque también es automático. No pueden faltar las luces reglamentarias, tanto adelante como atrás, 
puesto que está matriculado y es legal rodar con él por las calles del Reino Unido. ¿Cuántas veces habremos soñado con una cama motorizada para ir al trabajo por las mañanas? El genio de Ed China hizo una y batió el récord de velocidad de la cama más rápida allá por el 2008. Consiguió alcanzar los 111 km por hora, lo que no está nada mal para una cama. No tenemos datos acerca de su motorización, pero es posible que haya empleado alguno de los motores de sus anteriores creaciones, aprovechando la experiencia de sus anteriores construcciones. Podríamos decir que estos son los más reseñables, aunque también realizó otras creaciones igual de originales. En 2005 batió el récord del carrito de compra más grande motorizado. En 2011 consiguió dos nuevos récords, aunque en la actualidad ya no son válidos. El primero de ellos fue el baño más rápido del mundo, llamado Bog Standard, una original creación basada en una motocicleta con sidecar que alcanzaba los 68 km por hora. Hoy fue superado por Colin Furs y sus 90 km por hora. La última de sus creaciones en conseguir un récord de velocidad fue la caseta de jardín, denominada Gone to Speed alcanzando en 2011 los 94 km por hora. Aunque algunos de sus récords de muebles motorizados ya no están vigentes, hay que reconocer la originalidad de China, ingeniero y mecánico del que somos muy fanáticos por aquí. El China eligió seguir un ritmo de vida tranquilo. Tras 13 años seguido de joyas sobre ruedas, se lo puede ver disfrutando de cada trabajo que lleva a cabo en su canal de YouTube. Y bueno, me parece que este será el último video dedicado a joyas sobre ruedas. Una serie de videos que disfruté mucho hacer y la verdad que saco la conclusión de que Messi es probable que este año gane el mundial. Nos vemos en un próximo video, un abrazo gigante, adiós.